Okay, good evening. Um, if anyone would like to begin, is there a microphone or not? No? Okay. Who wants to start us off? Go for it. I want to talk to you about Alvaro and Morata. That's a moment, please. That's a moment. Thank you. Says that hi. Hi. I want to ask you about Alvaro Morata. Um, he scored six goals for Chelsea already this season. How do you feel that he has fitted in as a Chelsea player? And how do you feel your relationship with him is working in that you have provided assists for four of his six goals? Well, uh, I think he has adapted really well to our team, to the way we play since uh, he came, uh, his desire to perform to, to be a big part of the team uh, was huge and, and obviously uh, the work he has been doing, uh, he got the reward that uh, every striker wants. He scored six goals and, and I've tried to help him uh, since he came to London in and off the pitch and I'm happy for him because uh, the, the, the work that he, he has been doing uh, he's scoring goals and, and that's uh, a main thing for, for him. La pregunta es sobre Álvaro Morata, que ha, bueno, ha marcado ya seis goles en este Chelsea y quería preguntarle su opinión sobre cómo encaja en el equipo y también su relación con él dentro del campo, porque bueno, ha dado, le ha, usted ha sido quien ha asistido a, a Morata en cuatro de los seis goles que ha conseguido. La respuesta de César, eh, bueno, creo, creemos que Morota se ha adaptado muy bien a nuestro estilo de juego, desea ser una parte importante de, de este equipo, está trabajando mucho y está obteniendo la recompensa que quieren todos los delanteros, ¿no? que es eh, marcar goles. Eh, yo por mi parte le estoy ayudando en todo lo que puedo dentro y fuera del terreno de juego desde que ha llegado a Londres y él está haciendo su trabajo, que es bueno, marcar goles. Okay, yeah, okay. Yeah. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran Álvarez de Movistar Plus. Eh, tanto C. Fábregas como Courtois C. Fábregas ha dicho que Diego Costa es el mejor 9 con el que ha jugado, el mejor 9 puro con el que ha jugado en los últimos años y Courtois ha dicho que es un delantero infravalorado en Inglaterra. ¿Qué opinión tienes al respecto de estas declaraciones y qué te parece la situación que se ha dado con Diego Costa en el Chelsea y ahora en el Atlético de Madrid? Bueno, eh, he tenido la suerte ¿no? de tener a Diego como compañero tres años en el Chelsea, ser mi compañero en la selección. Y ojalá sea durante mucho tiempo y, y bueno, eh, ahora eh, eh, ha decidido el cambio, desearle la mayor de las suertes y desde luego que, que ha sido una pieza muy importante en nuestro equipo y como bien he dicho antes, ahora inicia una nueva carrera en, en la vuelta a su club y bueno, eh, desearle eh, la mayor de las suertes. Uh, the question was about uh, Fabregas and, well, related to Fabregas and Courtois talking about Diego Costa. Uh, Fabregas said that Diego Costa was probably one of the best uh, number nines, best strikers he's played with. And Courtois said he was an underrated player. Uh, what's your opinion of Diego Costa and what do you think of, you know, of this recent move to Atletico Madrid? And the answer, well, I was lucky enough to have played with uh, Diego Costa, both in Chelsea and the Spanish national team, where we, we hope to meet him you know, again very soon. He's now decided to change, so I can say now is best of luck to him. You know, it was important for Chelsea while he was there, but now he's decided to move on, and like I said, uh, best of luck to him. Hola, okay. César. Javier Guiña, Castilla-La Mancha okay. Televisión. Eh, te quería preguntar si es posible por Morata en castellano y también qué Chelsea vamos a ver mañana. Un Chelsea pensando que la eliminatoria son 180 minutos, dos partidos, o un Chelsea que vaya ya desde mañana a por la eliminatoria. Bueno, eh, el Chelsea que, que todos queremos ver mañana es eh, un Chelsea valiente. Sabemos que, que venimos eh, a un campo complicado contra un equipo eh, con mucha experiencia en la competición en, en las fases finales. Y bueno, eh, nosotros después de estar un año fuera de la competición eh, tenemos ganas de, de hacerlo bien. Sabemos que, que mañana va a ser un partido complicado, pero bueno, me, nuestro objetivo va, va a ser eh, intentar llevarnos los tres puntos haciendo nuestro juego y bueno, 
sabiendo que, que tenemos que hacer un, un partido perfecto para, para, para ello. No, Álvaro, eh, como he dicho antes, eh, yo lo he tenido como compañero en la selección, eh, cuando decidió fichar por el Chelsea, eh, desde el primer día siempre eh, intento dar el máximo, adaptarse a, a un nuevo país, a un nuevo equipo, y bueno, todo el trabajo que, que ha hecho desde el primer día pues eh, está eh, siendo recompensado con, con goles, que al final un delantero vive de ello y bueno, ojalá que que siga en esa línea. Uh, what kind of Chelsea are we going to see tomorrow? Are we going to are Chelsea going to go for broke from you know from minute one, or are you going to kind of uh, play uh, 180 minutes and see what happens on the end of the of the tie? Well, I I expect to see uh, uh, the answer. I expect to see a brave Chelsea tomorrow. We uh, we know we are facing a highly experienced team in the you know in the competition. It's a complicated uh, pitch. But us, after being one year away from Europe, we just really want to do it right. We know it's complicated, but we're going to try and get the three points. We're going to play our game, and but we know we have to play a, a perfect match in order to get those three points. And then when he spoke a little bit about uh, Alvaro Morata in, in Spanish, it's basically the same thing as before. He's, since he's decided to come to Chelsea, he's done, he's, you know, he's done his utmost. He's adapting to a new country, to a new team, and his work has been uh, compensated or rewarded with, with gold, which is what, uh, what strikers want uh, the most. Okay, over there. Aquí, César Héctor González, Cadena Ser. Eh, no sé si crees que este es el mejor Chelsea de los últimos años, el más candidato a luchar otra vez de nuevo por el título, o crees que el equipo ha perdido un poco respecto al año pasado por la marcha de Diego Costa. Bueno, eh, es difícil no considerarte como favorito en la competición, como he dicho antes, cuando hemos estado un año fuera eh, de, de la competición más grande de Europa. Por supuesto que, que queremos hacerlo bien. Eh, hace cinco años el Chelsea fue campeón de Europa en 2014 llegamos a, a las semifinales que, que el Atlético nos eliminó y bueno estamos en una, en una progresión que, que ojalá ¿no? que, que podamos hacerlo muy bien en esta edición, pero bueno eh, el cartel de favoritos yo creo que aún es muy pronto y, y mañana es un, una, una, un buen test para, para ver dónde podemos llegar Do you think, uh, the question was, do you think this is the best Chelsea in recent years? Uh, do you think it's ready to fight for silverware or do you think it's a lesser team without Diego Costa? And the answer, well, it's, been, it's difficult to, to, to see us as favorites at the moment in the biggest competition you know, in Europe. We've been champions in recent years. We've been, uh, we got to the semi-final in, in 2014 where Atletico uh, beat us. But we have a very good progression, so we hope to do it right. Uh, but of course, it's too early to see you know, ourselves as favorites. And tomorrow, it's a good test to see our level. Gentlemen over there. Sí. Hola, buenas tardes. Javier de Vigo, Radio Nacional de España. Quería preguntarte, César, ¿qué opinas del Atlético de Madrid? Y si, a pesar de no haberse podido reforzar en el mercado de verano este año, ¿le, le consideras candidato al título de la Copa de Europa? Gracias. Bueno, eh, claro que lo considero, porque en los últimos años eh, ha estado en dos finales, eh, siempre ha estado luchando hasta el final. Es un equipo que que lleva mucho tiempo jugando juntos con, con el mismo entrenador, con el, el, la base del equipo prácticamente la misma. A pesar de que no han podido firmar en, en este verano, lo hicieron en, eh, anteriormente para prever esta situación. Y bueno, eh, como bien he dicho, es un equipo que, que sabe muy bien a lo que juega, que, que siempre eh, va mejorando, va progresando y, y por supuesto que, que en esta edición... Lo veo como, como uno de los posibles candidatos. Uh, 
What do you think of Atletico? Do you see them as uh, candidates to the European title despite not signing uh, this summer? Do you think they're candidates to this uh, European competition? Yeah, of course, I consider them uh, candidates to, uh, you know, to win uh, the Champions League in the end. They've arrived, you know, they've gotten to the finals in recent years. They've been, you know, it's a team that fights to the end. They've been together for a long time under the same manager. The block of the team has been respected. And despite the fact that they couldn't sign in the summer, they they had signs before in order to prevent this. So, you know, they know, really know the way they play really well. They're improving, they're progressing, and of course they are candidates to their final title. Okay, last question. Yeah. Cesar, you, you said there that um, you were lucky enough to play with Diego Costa. Um, the fact that he can't play against Chelsea, is that a, a good thing from a Chelsea point of view? And will Chelsea miss him? Well, uh, uh, now uh, Diego has moved uh, into into a new club, and we have to deal with it. Uh, obviously, now uh, we, we have to deal without him, and obviously, uh, not to play uh, tomorrow uh, with Diego in in Atletico is is better for us because, uh, as I said before. Uh, uh, I've been playing with him three years. Uh, we are uh, Spanish teammates, and he's a, a, a very good striker, a top striker. And, and obviously, uh, to not to play him tomorrow is is uh, a little advantage for us. Eh, bueno, he comentado antes que había tenido la suerte de jugar con Diego Costa. Eh, Piensa que es bueno, que no considera que es bueno, que no pueda jugar. Eh, mañana contra el, el Atlético y, piensa, y sí piensa que el Chelsea le va a echar de menos. Bueno, Diego, como hemos dicho, ya no está con nosotros. Eh, tenemos que jugar con los jugadores con los que contamos en nuestra plantilla. Obviamente, pues sí, es mejor que no, esté, no tenerlo enfrente porque, bueno, pues es, lo conozco bien de jugar con él en la selección y es un jugador, es un delantero muy bueno y así que sí, podríamos decir que es una pequeña ventaja no, no tenerlo enfrente mañana. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.